হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি হিমিকাস কিচেনের আরেকটি আয়োজনে আজকে তৈরি করে দেখাবো ডিম আর বেগুন দিয়ে খুবই মজার একটা রেসিপি সেটা হচ্ছে ডিম আর বেগুনের ভাজি অল্প কিছু উপকরণ দিয়েই মজাদার এই রেসিপিটা তৈরি করে দেখাবো চলুন তবে শুরু করা যাক এখানে একটা গোল বেগুন নিয়েছি প্রথমে বেগুনটাকে আমি ধুয়ে নিয়েছি এখন এই বেগুনটাকে গোল গোল করে কেটে নেব ঠিক আমরা বেগুন যেভাবে ভাজি করি চাকচাক করে কেটে নিই সেভাবে করেই একটু মোটা মোটা করে চাকচাক করে কেটে নিচ্ছি দুই পাশের ছোট অংশগুলোকে বাদ দিয়ে মাঝের থেকে পাঁচ পিস দিয়ে আজকে আমি ডিম আর বেগুনের ভাজিটা তৈরি করব। তো চাকচাক করে কাটা হয়ে গেছে এখন যেটা করব এই বেগুনগুলো দিয়ে আমি রিং তৈরি করে নেব তার জন্য মাছ বরাবরই একটা ছুরি দিয়ে আমি সুন্দরভাবে মাঝ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটা রাউন্ড শেপ করে মাঝের অংশটাকে তুলে নিচ্ছি আপনারা যদি বাসায় কুকি কাটার থাকে রাউন্ড শেপের সেটা ব্যবহার করেও কিন্তু এগুলোকে রিং শেপ করে নিতে পারেন মাছ বরাবরই কুকি কাটারটা দিয়ে চেপে দিলেই আসলে খুব সহজেই মাঝে থেকে গোল অংশটা বের হয়ে আসে আবার চাইলে কিন্তু চা চামচ দিয়েও এই কাজটা করা যায় তো এই তো আমার একটা রিং তৈরি হয়ে গেছে এইভাবে করে আমি সবগুলো রিং তৈরি করে নিব সবগুলো রিং তৈরি করে নিয়েছি এখন এগুলোকে একটা পাশে রেখে দিচ্ছি আর মাঝের যে অংশগুলো বের হয়েছে সেগুলো থেকে অর্ধেকটা আমি ব্যবহার করব এর মিশ্রণটা তৈরি করার জন্য তার জন্য এগুলোকে একটু কুচি কুচি করে কেটে নিচ্ছি সবগুলো দিচ্ছি না কারণ সবগুলো দিলে পরিমাণে অনেক বেশি হয়ে যাবে আর বাকি অর্ধেক যে অবশিষ্ট অংশ থাকবে সেগুলো পরে সবজিতে বা ভাজিতে রান্নায় কিন্তু ব্যবহার করা যাবে তো একটা বাটিতে নিয়ে নিলাম এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কিছু কুচি করা পেঁয়াজ পেঁয়াজটা একটু ছোট ছোট করে কুচি করে নিয়েছি আর নিয়েছি দুটো কাঁচামরিচ কুচি পেঁয়াজের পরিমাণ এখানে দুই টেবিল চামচের মতো আছে আর দুটো কাঁচামরিচ কুচি দিলাম ঝাল যে যেমন খাবেন তাই বুঝে মরিচ অ্যাড করে নেবেন তো বেগুনটার সাথে রেখে দিলাম এবারে কিছু ধনে পাতা কুচি করে নিচ্ছি সেটাও বেগুনের মধ্যে নিয়ে নিলাম অল্প কিছু মশলা অ্যাড করব এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুনের বাটা দুটোই কিন্তু দিয়েছি আমি আধা চা চামচেরও কম পরিমাণে তবে অনেকে ডিমের মধ্যে আদা রসুনটা পছন্দ করেন না তারা চাইলে বাদ দিতে পারেন সামান্য একটু লবণ দিয়ে দিলাম স্বাদ অনুযায়ী লবণ হলুদ মরিচ আর ভাজা জিরার গুঁড়া দিলাম তিনটা উপকরণই দিয়েছি আমি আধা চা চামচেরও কম পরিমাণে এবারে এর মধ্যে দুটো ডিম ভেঙে নিয়ে নিচ্ছি এরপরে সব একসাথে নেড়ে মিশিয়ে একটা পাশে রেখে দিব ডিমের মিশ্রণটা রেডি হয়ে গেল এবারে বেগুনের রিংগুলোকে একটু ভাজার জন্য প্রিপেয়ার করে নিতে হবে মিশ্রণটা রেডি করে একটা পাশে রেখে সেটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি বেগুনের চাকগুলোর মধ্যে আমি সামান্য একটু লবণ আর সামান্য একটু হলুদ খুব ভালোভাবে ভিতরে উপর নিচে মেখে নিচ্ছি মাখানো হয়ে গেছে এখন এগুলোকে তেলের মধ্যে ফ্রাই করে নিব তার জন্য আমি কিছুটা তেল একটা ফ্রাই প্যানে গরম করে নিচ্ছি তেলের পরিমাণ এখানে প্রায় দিয়েছি ওয়ান ফোর্থ কাপের থেকে একটু বেশি পরিমাণে খুব বেশি তেল দিব না তো ফ্রাই প্যানটাকে ছড়িয়ে নিলাম তেল দিয়ে এখন গরম হয়ে গেছে এর মধ্যে আমি বেগুনের ডিমগুলো দিয়ে দিচ্ছি তো দেখতে পাচ্ছেন যে আমার ফ্রাই প্যানটা একদিকে কাত হয়ে আছে যার কারণে তেলটা কিন্তু এক পাশে সরে এসেছে তো এটা এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সেই ডিমের মিশ্রণটা তো এই ফ্রাই প্যানটা কাত হয়ে থাকার কারণে যেটা হচ্ছে একদিকে আসলে তেলটা জমে আছে তো মিশ্রণের পুরাটাই আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে এখন ঢাকনা দিয়ে দিব যেন বেগুনটা সিদ্ধ হয়ে যায় আর একটা পাশ ভাজাও হয়ে যায় আর চুলার আঁচটা কমিয়ে মিডিয়ামের থেকে লো করে রাখব আর ঢেকে রাখব দুই মিনিটের জন্য দুই মিনিট পরে ঢাকনা তুলে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন আগে বলেছিলাম যে ফ্রাই প্যানটা একটু কাত হয়ে আছে কাত হয়ে থাকার কারণে যেটা হয়েছে ডিমের অংশ কিন্তু অনেকখানি বের হয়ে এসেছে তো এটা কোনো ব্যাপার না আসলে ডিম ভাজি তো ভাত দিয়ে খেয়ে ফেলাই যাবে এই আর কি তো দুই মিনিট পরে দেখতে পাচ্ছেন আমি বেগুনের চাকগুলোকে উল্টে দিচ্ছি এখন আর ঢাকব না চুলা রাস্তা বাড়িয়ে আমি মিডিয়ামে করে দিয়েছি এখন কারণ বেগুনগুলো কিন্তু সেদ্ধ হয়ে অলরেডি নরম হয়ে গেছে ওই পাশটাকেও এখন ফ্রাই করে নিব আরও মিনিট খানেক আমি চুলা রাস্তা মিডিয়ামে রেখে ফ্রাই করে নিয়েছি আর উল্টে পাল্টে দেখতে হবে যে দুইটা পাশে লাল লাল হয়েছে কি না এরকম লাল লাল করে দুই পাশটাকে উল্টে পাল্টে ফ্রাই করে নিতে হবে আর বেগুন সেদ্ধ হতে খুব একটা সময় লাগে না আমরা জানি 
তো সে তো হয়ে গেছে খুব সুন্দরভাবে খুব আস্তে আস্তে উল্টাতে হবে না হলে কিন্তু ভেঙে যেতে পারে তো এই তো বেগুন আর ডিমের চাক ভাজি হয়ে গেছে আমি একটা প্লেটে তুলে নিয়েছি গরম গরম ভাতের সাথে অসাধারণ লাগে খেতে আপনারাও ট্রাই করে দেখবেন আশা করছি আপনাদের কাছেও ভালো লাগবে একটু টমেটো স্লাইস আর শুকনা মরিচ দিয়ে আমি সাজিয়ে পরিবেশন করেছি তো এই ছিল আজকের আয়োজনে এখন বিদায় নেওয়ার পালা ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ